விண்டோஸ் டென் யூசர் அக்கௌண்ட் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் யூசர் அக்கௌண்ட்டுடைய பேசிக் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் இந்த கிளாஸில் ஒரு விண்டோஸ் டென் ப்ரொஃபஷனல் கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகியே அந்த கம்ப்யூட்டரில் யூசர் அக்கௌண்டில் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் நம்ம ஒரு விண்டோஸ் டென் கம்ப்யூட்டரில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் பிட்னெட்ஸு அப்படிங்கிற யூசரில் லாகின் ஆகிருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே பப்ளிக் ஃபோல்டரு அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை பற்றி பார்த்துருக்கோம் பப்ளிக் ஃபோல்டரு எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சி ட்ரைவில் யூசரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பப்ளிக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த ஃபோல்டருக்கும் யூசருடைய அக்கௌண்ட்டு ஃபோல்டருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ யூசர் அக்கௌண்ட்டு ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் நம்முடைய பிட்னெட்ஸ் ஃபோல்டரை இந்த பக்கம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் பிட்னெட்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு யூசருடைய ப்ரொஃபைல் அதாவது யூசர் லாகின் ஆகிறதுக்கு தேவையான எல்லா ஃபோல்டரு ஃபைல்ஸும் இதுக்குள்ளார் இருக்கும் ஆனால் பப்ளிக் ஃபோல்டரு ஒரு யூசருக்கான ஃபோல்டர் கிடையாது கம்ப்யூட்டரில் ரெண்டு மூணு பேர் லாகின் ஆவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கம்ப்யூட்டரில் பீட்நெட்ஸு கோபி ராமோ இந்த மாதிரி மூணு பேர் லாகின் ஆகிறாங்கன்னா ஒரு யூசருடைய ஃபைலை அவருடைய டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார சேவ் பண்ணார்னா அவருக்கு மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் மற்றவங்களுக்கு பார்க்க முடியாது ஒரு ஃபைலை கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மற்ற யூசருங்கள்லாம் பார்க்கணும்னா அந்த ஃபைலை இந்த பப்ளிக் டாக்குமெண்டில் பப்ளிக் மியூசிக்கு பிக்சரில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா இவர் இதில் ஸ்டோர் பண்ண ஃபைலை இவங்கெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண முடியும் இந்த பப்ளிக் ஃபோல்டருக்கு நெட்ஒர்க்கில் சில ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நாம் இன்னும் நெட்ஒர்க்கை பற்றி பார்க்கல நெட்ஒர்க்கை பற்றி பார்க்கும்போ இந்த பப்ளிக் ஃபோல்டருக்கு நெட்ஒர்க்கில் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பப்ளிக் ஃபோல்டரு ஒரே கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகக்கூடிய யூசருக்கு இடையில் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம யூசர் அக்கௌண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே யூசர் அக்கௌண்ட்டெல்லாம் கண்ட்ரோல் பேனலில் தான் கிரியேட் பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் பேனலில் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் யூசர் அக்கௌண்ட்டை இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தோம்னா நம்முடைய யூசர் அக்கௌண்ட்டில் நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அக்கௌண்ட்டு டைப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இப்போ கண்ட்ரோல் பேனலில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை எல்லாமே அவங்க செட்டிங்க்கு கொண்டு வராங்க அதனால் நம்ம செட்டிங்கில் அக்கௌண்ட்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் பிக்சரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் ஆப்ஷன் இருக்க தவிர வேறு ஆப்ஷன் எதுவும் கிடையாது இப்போ கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய யூஸருக்கு என்ன பிரச்சனைனா இதில் இருக்கக்கூடிய செட்டிங் எல்லாத்தையும் அவங்க செட்டிங்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதனால் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பேனல்லையும் போய் யூசர் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி செட்டிங்லேயும் யூசர் அக்கௌண்டில் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் இதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு செட்டிங்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவாங்க அதனால் ரெண்டு இடத்தையும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும்னா மேனேஜ் அனதர் அக்கௌண்ட்டு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ண பிறகு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஏ யூசர் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் இதை கிளிக் பண்ணோம்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு பதிலாக நார்மல் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் லோக்கல் யூஸரை க்ரியேட் பண்ணுறதுனால என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இப்போ நம்ம லோக்கல் அக்கௌண்ட் தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓபி அப்படின்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டை இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலில் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கோபிக்கு ரெண்டு தடவை பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹிண்ட்டை டைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு கோபி அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் ஆகிடும் இதையே நீங்கள் செட்டிங்லேயும் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படி க்ரியேட் பண்ணுறா இருந்தால் இந்த இடத்துல ஃபேமிலி அண்ட் அதர் பீப்புள் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல ஃபேமிலி அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆகி தான் ஃபேமிலி அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணோம் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆனீங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சைல்டு அக்கௌண்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு சைல்டுக்கெல்லாம் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆனால் மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல அதர் யூஸரை க்ரியேட் பண்ணலாம் இங்கே நாம் ஒரு யூஸரை க்ரியேட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஆட் யூஸரை செலக்ட் பண்ணோம்னா ஏற்கனவே கண்ட்ரோல் பேனலில் நாம் க்ரியே
ப்ரொஃபஷனல் கம்ப்யூட்ரு என்டர்பிரைஸ் கம்ப்யூட்டர்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துல அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறத விட கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் யூசர் குரூப்பு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல யூசரை கிளிக் பண்ணுறோம் இங்கே நாம் யூசர் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் இங்கே க்ரியேட் பண்ணும்போ நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலில் செட்டிங்கில் எல்லாம் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணோம்னா ஒன்று அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப்பை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா பவர் யூசர் அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணலாம் இங்கே நிறையா டைப்பான அக்கௌண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம யூசரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு நியூ யூசரை க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல இந்த யூசருக்கு பாண்டே அப்படின்னு பேர் கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் ஃபுல் நேமு டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே டைப் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல நம்ம அவங்களுக்கு பாஸ்வேர்டை ரெண்டு தடவை டைப் பண்ணிவிட்டு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணோம்னா நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மஸ்ட்டு சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டு அட்டு நெக்ஸ்ட்டு லாகான் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது நாம் தான் இந்த யூசர் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த யூசர் லாகின் ஆகும்போ நாம் என்ன பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணோமோ அந்த பாஸ்வேர்டை அவங்கக்கிட்ட சொல்லி ஆகணும் இவங்க என்ன பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் காரணம் நாம் தான் அவங்களுக்கு பாஸ்வேர்டை செட் பண்ணி கொடுத்தோம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னா யூசர் மஸ்ட் சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டு அட்டு நெக்ஸ்ட்டு லாகான் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிடலாம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூசரை க்ரியேட் பண்ணோம்னா இந்த பாண்டிங்கிற யூசர் ஃபஸ்ட்டு டைம் லாகின் ஆகும்போ பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னு கேட்கும் அப்படி பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணுன்னு கேட்கும்போ அந்த யூசர் புது பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிவிடுவார் அவர் லாகின் ஆகும்போ பாஸ்வேர்டை என்ன சேஞ்ச் பண்ணார் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியாது அதனால் ஃப்யூச்சரில் இந்த யூசர் என்னுடைய பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல நம்ம யூசர் மஸ்ட் சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் க்ளோஸ் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிங்கிற யூசர் அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த யூசருடைய ப்ராப்பர்ட்டியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மெம்பரில் செலக்ட் பண்ணோம்னா நார்மல் யூசர் அக்கௌண்ட்டு தான் க்ரியேட் ஆகும் இதுவே நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த யூசரை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரில் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஆடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அட்வான்ஸில் ஃபைன் நவை செலக்ட் பண்ணோம்னா கம்ப்யூட்டரில் என்னெல்லாம் குரூப் இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் இந்த யூசரை நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக மாற்றணும்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் யூசர் அப்படிங்கிற ஒரு யூசர் இருக்கும் இந்த அக்கௌண்ட்டை நார்மலாக நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஓல்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் பவர் யூசர் அப்படின்னு ஒரு யூசர் இருந்தாங்க அதை கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால விண்டோஸ் டென்னில் பவர் யூசரை கொடுத்துருக்காங்க சில அப்ளிகேஷனை பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் தான் ரன் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு நார்மல் யூசர் ஒர்க் பண்ணுறாரு இந்த நார்மல் யூசர் ஒரு அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணார்னா அந்த அப்ளிகேஷனை உங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் தான் ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த நார்மல் யூசரை நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக மாற்ற வேண்டிய தேவை வரும் இவர் ஒரு நார்மல் கம்ப்யூட்டர் யூசர் தான் ஆனால் இந்த ஒரு அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுறதுக்கு இவருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவர் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த யூசரை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக மாற்றிடலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக மாற்றிட்டோம்னா இவருக்கு கம்ப்யூட்டரில் எல்லா ஒர்க்கையுமே செய்கிறதுக்கான பவர் வந்துடும் விண்டோஸ் டென்னில் ஒவ்வொரு யூசருக்கும் நம்ம தனியாக குரூப் பாலிசியை க்ரியேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இந்த யூசருக்கு ஒரு குரூப் பாலிசியை க்ரியேட் பண்ணி இவர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சம்மந்தமாக எந்த ஒர்க்கும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம குரூப் பாலிசியில் கான்சிடர் பண்ணிடலாம் இவரை இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக மாற்றிருக்கோம் ஆனால் குரூப் பாலிசியில் இந்த யூசருக்கு ஒரு ஜிபிஓவை க்ரியேட் பண்ணி அதில் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பவரை தேவையான அளவு நம்ம குறைச்சிக்கலாம் நம்ம இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா கிளிக் பண்ணுறோம் இங்கே ஓகேவா கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இன்னொரு தடவை ஓகேவா கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த யூசர் லாக் அவுட் ஆகிட்டு இன்னொரு தடவை லாக்இன் ஆகிறாருனா அவருடைய பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டி வரும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சுவிட்ச் யூசரை செலக்ட் பண்ணுறோம் பாண்டிங்கிற யூசரை செலக்ட் பண்ணுறோம்
யூசர் என்ன புது பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத இந்த அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ண அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு தெரியாது நீங்கள் இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணும்போ கரெக்டாக டைப் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத இந்த ஐயை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு காட்டும் பாஸ்வேர்டு கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ட்ருக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தான் செய்ய முடியும் அதாவது ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவர் லாகின் ஆகும்போ பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்கே தான் செய்ய முடியும் நார்மலாக வீடுகளில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹோம் கம்ப்யூட்டரில் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஹோம் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பேனல்லையும் செட்டிங்ஸ்லேயும் யூஸரை க்ரியேட் பண்ணால் போதும் வேறு எங்கேயும் க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்காது இந்த யூசர்லேருந்து நம்ம லாக் அவுட் ஆகிடுறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு க்ளாஸில் யூசர் அக்கௌண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணுவோம் தேங்க்யூ